light vibrant in every atom o hidden light shining in every creature o hidden love embracing all in oneness may each who feels himself as one with thee know he is also one with every other the last question we have covered i am going to read only for the sake of continuity enquiry was asking what is that regulates the duration of or special qualities of this incarnation what is that regulates the duration what is that regulates the duration or special qualities of these incarnations that is the last question we considered karma the universal law of retributive justice was the reply next question which we are going to commence today morning enquiry is asking is it an intelligent law is it an intelligent law so the question theosophist is answering for the materialist who calls the law law of periodicity for the materialist who calls the law of periodicity which regulates the marshaling of bodies and all other laws in nature blind forces and mechanical laws no doubt karma would be a law of chance and no more for us no adjective or qualification could describe that which is impersonal and not an entity but a universal operative law for the materialist who calls the law of periodicity which regulates the marshaling of bodies and all the other laws in nature blind forces and mechanical laws no doubt karma would be a law of chance and no more materialist doesn't believe that there is a law of periodicity which regulates laws of nature evaithe prakruti lo siddhantalu unayo evaithe oka order ni pitisukuravadaniki pan chestundo alanti shasanamulani bhautika vadulu namatam ledhu alanti valaki karma would be a law of chance and no more karma would be a law of chance and no more edo ippudanna veelunte pan chese laaga vaallu anukuntaru it's not a definite law according to the materialists karma would be a law of chance జరిగితే జరగచ్చు జరగకపోతే జరగ జరగకపోవచ్చు అని ఒక శాస్త్రాన్ని నమ్మినట్టుగా వాళ్ళు నమ్ముతారేమో అంటోంది ఫర్ అజ్ అంటే ఫర్ థియోసఫిస్ నో అబ్జెక్టివ్ ఆర్ క్వాలిఫికేషన్ కు డిస్క్రైబ్ దాట్ విచ్ ఈస్ ఇంపర్సనల్ అండ్ నాట్ ఎన్ ఎంటిటీ బట్ ఎ యూనివర్సల్ ఆపరేటివ్ లా దీనికి యాడ్ చేసి చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు ఇంటెలిజెంట్ లోనా ఇంకోటి ఏదోనా అని విశేష గుణములు దానికి ఆపాదించి ఈ ఈ శాసనాన్ని అర్థం చేసుకోవాల్సిన పని మాకు లేదు ఇది ఇంపర్సనల్ అంటే ఎవరికి ఫేవర్ చేయదు ఎవరికి ఫేవర్ చేయదు ఎవరైనా కూడా ఒకటే దానికి కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ఇంపర్సనల్ అండ్ నాట్ అన్ ఇంటిటీ అదొక జీవి కాదు కర్మ అనేది శాస జీవి కాదు బట్ యూనివర్సల్ ఆపరేటివ్ లా విశ్వమంతటను అమలు పొందే ఒక శాసనం పనిచేసే శాసనము ఇది మేము నమ్ముతాము అని చెబుతోంది ఇఫ్ యూ క్వశ్చన్ మీ అబౌట్ ద కాజేటివ్ ఇంటెలిజెన్స్ ఇన్ ఇట్ ఐ మస్ట్ ఆన్సర్ యూ ఐ డు నాట్ నో ఏ కారణాల వల్ల ఈ శాసనము పనిచేస్తోంది దాని వెనకాల ఉండే కారణం ఏమిటి అని కనుక మీరు అడిగితే నేను చెప్పాల్సి వస్తుంది నాకు తెలియదు అని అంటోంది ఆవిడ బట్ మనం అందరూ నార్మల్గా అనుకునేది ఏమిటి కర్మ శాసనము ఒక రకంగా భగవంతుడి ఇచ్ఛాశక్తితో కూడినది అని బట్ ఆవిడ ఆ టైమ్ కి ఎలా చెబుతుంది అంటే ఇఫ్ యూ క్వశ్చన్ మీ అబౌట్ ద కాజిటివ్ ఇంటెలిజెన్స్ ఇది ఎందుకు ఆపరేట్ అవుతోందో దీని వెనకాల ఉండే తెలివితో ప్రవర్తించే ఒక శక్తి ఏదన్నా ఉందా కారణం ఏదైనా కారణభూతమైంది ఏమన్నా ఉందా అంటే నేను నాకు తెలియదనే చెప్తాను అంటుంది బట్ ఇఫ్ యూ ఆస్క్ మీ టు డిఫైన్ ఇట్స్ ఎఫెక్ట్స్ అండ్ టెల్ యూ వాట్ దీస్ ఆర్ ఇన్ అవర్ బిలీవ్ ఐ మే సే ద ఎక్స్పీరియన్స్ ఆఫ్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ ఏజెస్ హ్యాస్ షోన్ అస్ So there are absolute and unerring equity, wisdom and intelligence. But if you ask me to define its effects and tell you what these are in belief, in our belief, experience of thousands of ages has shown us that they are absolute and unerring equity, wisdom, intelligence. How do you know that you are not going to be able to do this? You are not going to be able to do this. You are not going to be able to do this. అని గనక మీరు మీ దీనిలో మీ నమ్మకం ఏమిటి అని మీరు గనక అడిగేట్టు అయితే నేను ఏం చెబుతానంటే కొన్ని వేల సంవత్సరాల నుంచి థౌజండ్స్ ఆఫ్ ఏజెస్ ఏజెస్ సంవత్సరాలు కూడా కదా థౌజండ్స్ ఆఫ్ ఏజెస్ 
యుగాల నుంచి థౌజండ్స్ ఆఫ్ ఏజెస్ నుంచి ఇది మనకు చూపిస్తోంది హ్యాస్ షోన్ హస్ దట్ దే ఆర్ అబ్సల్యూట్ అండ్ అనెర్రింగ్ ఈ ఈ శాసనములు అబ్సల్యూట్ ఖచ్చితంగా నిర్దిష్టంగా ఉన్నది అనెర్రింగ్ తప్పులు చేయడానికి ఆస్కారమే లేని శాసనము ఈక్విటీ అందరినీ సమానంగా చూసే శాసనము న్యాయపరంగా చూసే స్నానం శాసనము విజ్డమ్ జ్ఞానవంతమైన శాసనము అలాగే తెలివితేటలతో వ్యవహరించే ఇంటెలిజెన్స్ అంటే యాక్చువల్గా ఇక్కడ మామూలు తెలివితేటలు కాదు డివైన్ ఇంటెలిజెన్స్ డివైన్ ఇంటెలిజెన్స్తో పనిచేసే శాసనము అని కాబట్టి అది మేము చెప్పేది కర్మ శాసనం అలా పనిచేస్తుంది ఇది ఎఫెక్ట్స్ ఇలా ఉంటాయి దీని రిజల్ట్స్ ఇలా ఉంటాయి అని ఆవిడ చెబుతోంది ఫార్ కర్మ ఇన్ ఇట్స్ ఎఫెక్ట్స్ ఈజ్ అన్ అన్ఫెయిలింగ్ రిడ్రెసర్ ఆఫ్ హ్యూమన్ ఇంజస్టిస్ అండ్ ఆఫ్ ఆల్ ద ఫెయిల్యూర్స్ ఆఫ్ నేచర్ ఫార్ కర్మ ఇన్ ఇట్స్ ఎఫెక్ట్స్ ఈజ్ అన్ అన్ఫెయిలింగ్ రిడ్రెసర్ ఆఫ్ హ్యూమన్ ఇంజస్టిస్ అండ్ ఆఫ్ ఆల్ ద ఫెయిల్యూర్స్ ఆఫ్ నేచర్ ఎ స్టర్న్ అడ్జస్టర్ ఆఫ్ రాంగ్స్ ఎ రిట్రిబ్యూటివ్ లా విచ్ రివార్డ్స్ అండ్ పనిషెస్ విత్ ఈక్వల్ ఇంపార్షియాలిటీ ఫర్ కర్మ ఇన్ ఇట్స్ ఎఫెక్ట్స్ ఈజ్ అన్ అన్ఫెయిలింగ్ రిడ్రెసర్ ఆఫ్ హ్యూమన్ ఇంజస్టిస్ మానవ తప్పిదాల వల్ల జరిగిన అన్యాయాన్ని మానవ తప్పిదాల వల్ల జరిగిన అన్యాయాన్ని సరిచేస్తుంది ఈ శాసనము దాని యొక్క రిజల్ట్ వల్ల మానవుడు చేసిన తప్పులు మానవుడు చేసిన ఈవిల్ కర్మలు ఏమన్నా ఉంటే దానిని అన్ఫెయిలింగ్ రిడ్రెసర్ ఏమాత్రము కొల్లుబోకుండా లేక తప్పు లేకుండా ఎక్కడ ఫెయిల్ అవ్వకుండా దాన్ని రిడ్రెస్ చేసేది అంటే పాత జస్టిస్ ని తీసుకొచ్చి పెట్టేది ఏదైతే ఎవరికైతే బాధ కలిగిందో ఆ బాధ కలిగిన వాడికి ఉపశమనం కలిగేట్టుగా చేసే శాసనం ఇది ఫర్ కర్మ ఇన్ ఇట్స్ ఎఫెక్ట్స్ ఈజ్ అన్ అన్ఫెయిలింగ్ రిడ్రెసర్ ఆఫ్ హ్యూమన్ ఇంజస్టిస్ హ్యూమన్ నా వల్ల ఒకరికి తప్పు జరిగింది కాబట్టి నా కర్మలో ఏమవుతుందంటే ఈ శాసనము వల్ల నేను వాళ్ళకి ఎలా కాంపన్సేట్ చేయాలో పర్ఫెక్ట్ గా ఎలా కాంపన్సేట్ చేయాలో అనేది ఏమాత్రము తప్పు లేకుండా ఏమాత్రము దాంట్లో తగ్గించబడకుండా కరెక్ట్ గా రిడ్రెస్ అయ్యే అవకాశం ఇస్తుంది అని అన్ఫెయిలింగ్ రిడ్రెసర్ అంటే దాంట్లో ఫెయిల్ అవ్వడానికి ఛాన్సే లేని సరి చేసే ఒక శాసనం నేను తప్పు చేశాను ఆ తప్పును సరి చేసే శాసనం అండ్ ఆల్ ది ఫెయిల్యూర్స్ ఆఫ్ నేచర్ ఫర్ కర్మ ఇన్ ఇట్స్ ఎఫెక్ట్ ఇస్ అన్ అన్ఫెయిలింగ్ రిడ్రెస్ ఆఫ్ హ్యూమన్ ఇంజస్టిస్ అండ్ ఆఫ్ ఆల్ ది ఫెయిల్యూర్స్ ఆఫ్ నేచర్ ఒకవేళ ప్రకృతి యొక్క తడబాట్లు ఉన్నా లేకపోతే తప్పిదాలు ఉన్నా కూడా దాన్ని కూడా సరి చేస్తుంది అని అండ్ ఆఫ్ ఆల్ ద ఫెయిల్యూర్స్ ఆఫ్ నేచర్ ఎ స్టర్న్ అడ్జస్టర్ ఆఫ్ రాంగ్స్ స్టర్న్ కఠినంగా తప్పులు చేసిన వాటిని అడ్జస్ట్ చేసేది కరెక్ట్ చేసేది ఎ రిట్రిబ్యూటివ్ లా విచ్ రివార్డ్స్ అండ్ పనిషెస్ విత్ ఈక్వల్ ఇంపార్షియాలిటీ రిట్రిబ్యూటివ్ లా అంటే అది ఫలితములను ఇచ్చే శాసనము అది శిక్షలను ఇస్తుంది మంచి రివార్డ్స్ ని కూడా ఇస్తుంది విత్ ఈక్వల్ ఇంపార్షియాలిటీ అటువంటిని పక్షపాతము లేకుండా ఎటువంటి పక్షపాతము లేకుండా మంచి ఫలితములను ఇస్తుంది శిక్షలను ఇస్తుంది ఏమిటి దీని వెనకాల కారణం అంటే మానవ తప్పిదాల వల్ల జరిగిన అన్యాయాన్ని న్యాయపరంగా దాన్ని అడ్జస్ట్ చేయడం అలాగే శాసనము స్టర్న్ అడ్జస్టర్ ఆఫ్ రాంగ్స్ చాలా కఠిన కఠినంగా మనం చేసిన తప్పుల్ని కరెక్ట్ చేస్తుంది ఎ రిట్రిబ్యూటివ్ లా విచ్ రివార్డ్స్ అండ్ పనిషెస్ విత్ ఈక్వల్ ఇంపార్షియాలిటీ దానికి పార్షియాలిటీ అనేది లేదు ఇతను వదిలేద్దాం పర్వాలేదు అని ఒక నుదిలేసి ఇంకోటి పట్టుకుని అలాదేం లేదు ఎవరైనా సరే ఆ శాసనం ముందర ఒకటే కాబట్టి తప్పుడు పనులు చేసి ఉంటే ఆ తప్పుడు పనులకి తగిన శిక్ష వీడు అనుభవించవలసిందే అనేది చెప్పే శాసనం ఇది కర్మ శాసనం అంటే అన్ఫెయిలింగ్ రిడ్రెసర్ అన్ఫెయిలింగ్ తప్పులు లేని తప్పు చేయడానికి వీలు లేని ఎప్పుడూ తప్పులు చేయని ఒక శాసనం ఏదైనా ఉందంటే అదే కర్మ శాసనము అని కర్మ యొక్క శాసనం అని చెబుతోంది ఇట్ ఈస్ ఇన్ ది స్ట్రిక్టెస్ట్ సెన్స్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ది స్ట్రిక్టెస్ట్ సెన్స్ నో రెస్పెక్టర్ ఆఫ్ పర్సన్స్ స్ట్రిక్ట్ గా స్ట్రిక్ట్ సెన్స్ లో దాన్ని నో రెస్పెక్టర్ ఆఫ్ పర్సన్స్ అతనికి అందరూ ఒకటే ఆ శాసనానికి అందరూ ఒకటే రాజైనా ఒకటే సేవకుడైనా ఒకటే ఎవరిని వాళ్ళ పొజిషన్ బట్టి వాళ్ళకి రెస్పెక్ట్ ఇవ్వడం అనేది మానవ ప్రపంచంలో ఉంటుంది కానీ ఆ శాసన ప్రపంచంలో ఆ డివైన్ ప్రపంచంలో అందరూ ఒకటే స్ట్రిక్ట్ సెన్స్ లో చాలా కఠినంగా ఖచ్చితంగా మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏమిటంటే అది మనుషుల్ని అనవసరంగా వాళ్ళకి రెస్పెక్ట్ ఇవ్వదు అందరికీ ఒకటే రెస్పెక్ట్ ఇస్తుంది 
it is in the strict strictest sense strict sense no respecter of persons though on the other hand it can neither be propitiated nor turned aside by prayer it can neither be propitiated nor turned aside by prayer prarthana tho daniki edo pariharam chellincho ledhe edo balichyo mana dani yokka effect tagginchalem it can neither be propitiated nor turned aside by prayer ee karma naaku vachi tagile danni nenu edo prayer chestunnanu kabatti dani pakkaki pampinche vidhanam kuda ledhu kabatti edaithe ball manu odilemo aa ball goda kelli kottukoni manake raavali andukani we have to face what comes as a consequence manaku edaithe tagulthundo adi manam visheshana baale manaku tagulthundo ane artham kavali this is the belief common to hindus and buddhists who believe in karma idi bauddha matasthulaki hindu matasthulu kuda common namakam iddaru nammutaru iddaru matasthulu nammutaru denni ani cheptundi kabatti is an intelligent law ante a intelligent law ani cheptu dani visheshanalu anni kuda levantune visheshanalu em cheppakaledu ardham chesukodaniki enantune chaala vivaralanu ichindi they are absolute the effects are absolute effects ante dani valla paryavasanamulu karma jarige karma ni administer chestunappudu karige phalitham levaithe untayo aa effects emiti they are absolute dani atu itu marchalem kachithanga untayi unerring tappulato kodan tappu lenivi equity andariki nyayanga kanipinchevi wisdom nalavantamainavi divine intelligence tho unnavi alage karma its effects is an unfailing redresser of human injustice manavulu chesina tappulu panulu valla inkolaga anyayam jarugunte aa nyayanni sari chese tappakunda tappulu lekunda sari chese oka shasanamu karma shasanam and of all the failures of nature prakruti lo failures ni kuda correct chestundi ani adi and of all the failures of nature a stern adjuster of wrongs for karma in its effects is an unfailing redresser of human injustice and of all failures of nature a stern adjuster of wrongs a retributive law which rewards and punishes with equal impartiality a stern adjuster adjuster of wrongs kathinanga manam chesina tappulaki shikshalanu ichi adjust chestundi ani a retributive law phalithamulu ichhe shasanam adi phalithalni istundi manchi phalithalni istundi shikshalanu kuda istundi equal impartiality ఏమి ఏ మాత్రం పక్షపాతం లేకుండా ఇట్ ఈస్ ఇన్ ది స్ట్రిక్ట్ సెన్స్ నో రెస్పెక్టర్ ఆఫ్ పర్సన్స్ మనిషి ఎవరు అతనికి ఏం గౌరవం ఇవ్వాలి అనేది చూసేది పని లేదు ఆ శాసనము అందరి మనుషులకి ఒకటే విధంగా ఈ శాసనాన్ని వర్తింపజేస్తుంది ఇట్ కెన్ నేదర్ బి ప్రొఫిషియేటెడ్ నా టర్న్ డిసైడ్ బై ప్రేయర్ ప్రార్థన వల్ల దాన్ని ఎపీస్ చేయలేము ఆ కర్మ శాసనాన్ని మనకి తగలకుండా పక్కకు వెళ్ళేట్టుగా చేయలేము దిస్ ఈస్ ఎ బిలీఫ్ common to hindus and buddhists who believe in karma kabatti karma shasananni bauddha matasthulu sanatana dharmamu paadinchina hindulu kuda deeni nammutaru ani cheppindi next question inquirer is asking in this christian dogmas in this christian dogmas contradict both and i doubt whether any christian will accept the teaching in the christian dogmas contradict both and i doubt whether any christian will accept the teaching christian siddhantallo deenni kandistunnaru vitini kabatti christians christavulu ee bodhanayini oppukuntaru ani nenu anukotaledu nenu dan nammatledu antadu theosophists is answering no and in man gave the reason for it many years ago no and in man gave the reason for it many years ago as he put it in man anu kathanu చాలా ఏళ్ల కింద ఈ కింద చెప్పే విశేషాలు చెప్పాడు కాబట్టి నువ్వు అనుకుంటున్నట్టుగా నువ్వు సందేహపడక్కర్లేదు అని చెబుతోంది ది క్రిస్టియన్స్ విల్ యాక్సెప్ట్ ఎనీ నాన్ సెన్స్ ఇఫ్ ప్రొమల్గేటెడ్ బై ద చర్చ్ యాజ్ అ మ్యాటర్ ఆఫ్ ఫెయిత్ ద క్రిస్టియన్స్ విల్ యాక్సెప్ట్ ఎనీ నాన్ సెన్స్ ఇఫ్ ప్రొమల్గేటెడ్ బై ద చర్చ్ యాజ్ అ మ్యాటర్ ఆఫ్ ఫెయిత్ ద బుద్ధిస్ హోల్డ్ దట్ నథింగ్ విచ్ ఈస్ కాంట్రడిక్టెడ్ బై సౌండ్ రీజన్ కెన్ బి a true doctrine of the buddha adi a inman anatani cheppindi the christians will accept any nonsense if promulgated by the church as a matter of faith idu nammandi ani church ganaka 
ఏ అసంబద్ధమైన విషయము అర్థం లేని విషయాన్ని ప్రతిపాదించినా కూడా క్రిస్టియన్స్ అందరూ నమ్ముతారు సో క్రిస్టియన్ మతములో ఇది లేదు అని వాళ్ళు చాలా చాలా చర్చెస్ లో చెప్పారు కాబట్టి అవి నమ్మారు క్రిస్టియన్స్ అయితే బుద్ధిస్ట్ అనేవాళ్ళు దే హోల్డ్ దట్ నథింగ్ విచ్ ఈస్ కాంట్రడిక్టెడ్ బై సౌండ్ రీజన్ కెన్ బి ఏ ట్రూ డాక్టర్ ఆఫ్ ద బుద్ధ ఏదైతే బుద్ధిస్ట్ ఏమంటారంటే దే హోల్డ్ నథింగ్ విచ్ ఈస్ కాంట్రడిక్టెడ్ బై సౌండ్ రీజన్ ఏదైతే ఏ సిద్ధాంతం అయితే సరి అయిన కారణముల చేత బలపరచబడటం లేదో ఒకవేళ ఏదో కారణం చేత దానిని నమ్మడానికి వీల శక్యం కాదో అలాంటిది అలాంటి సత్యాన్ని బుద్ధుడు ప్రతిపాదించడు అంటే సౌండ్ రీజన్ ఉన్న సత్యమునే ఏదైతే మంచి కారణాలు బలమైన బలవత్తరమైన కారణాలు ఉన్న ఒక థియరీనే బుద్ధిస్ట్ నమ్ముతారు అలాంటిదే బుద్ధుడు చెప్పాడని వాడు విశ్వసిస్తారు అని చెబుతున్నాడు ఆయన ఇన్ మెన్ అనేత ద బుద్ధిస్ట్ హోల్డ్ ద నథింగ్ విచ్ ఈస్ కాంట్రడిక్టెడ్ బై సౌండ్ రీజన్ కెన్ బి ట్రూ ట్రూ డాక్టరింగ్ ఆఫ్ ద బుద్ధ ఏదైనా ఒక స్టేట్మెంట్ చెబితే అది డజన్ స్టాండ్ ఫర్ రీజన్ దాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి దాని కారణాలు వెతికి అది పడిపోయే శాసనం అయితే అది బుద్ధుడు చెప్పింది కాదు కారణాంతరముల చేత పడిపోయే శాసనము అంటే నిలబడని శాసనం అయితే అది బుద్ధుడు చెప్పేది కాదు నిలబడే శాసనం అయితే అది బుద్ధుడు చెప్పేది కాబట్టి కారణభూతముగా కారణ కారణాలతో కూడినదిగా బౌద్ధుడు బుద్ధుడు చెప్పేది బౌద్ధ మతస్థు నమ్మేది ఉంటుంది అలాగే చర్చెస్ లో ఏమవుతుందంటే వాడు ఏ అసంబద్ధమైన విషయం అర్థం లేని విషయం చెప్పినా కూడా ప్రొమల్గేటెడ్ అంటే వాళ్ళు అనౌన్స్ చేస్తారు ప్రొమల్గేషన్ అంటే అది పెద్ద మతములో చెప్పే ఒక ఒక పెద్ద టీచింగ్ లాగా చెప్తారు అది ఎలాంటి విషయాల గురించి ప్రొమల్గేషన్స్ వచ్చినా అవి వాటిని నమ్ముతారు క్రిస్టియన్స్ అని చెబుతోంది ద బుద్ధిస్ట్ డూ నాట్ బిలీవ్ ఇన్ ఎనీ పాడన్ ఫర్ దేర్ సిన్స్ ద బుద్ధిస్ట్ డూ నాట్ బిలీవ్ ఇన్ ఎనీ పాడన్ ఫర్ దేర్ సిన్స్ ఎక్సెప్ట్ ఆఫ్టర్ అన్ యాడిక్వేట్ అండ్ జస్ట్ పనిష్మెంట్ ఫర్ ఈచ్ ఈవిల్ డీడ్ ఆర్ థాట్ ఇన్ ఎ ఫ్యూచర్ ఇన్కార్నేషన్ అండ్ ఎ ప్రపోర్షనేట్ compensation to the parties injured the buddhists do not believe in any pardon for their sins nenu chesina tappulu bauddha matasulu em annamutarante nenu chesina tappulaki kshaminchadam anedi undadu the buddhists do not believe in any pardon kshamaapana nenu paschataapa padi ayyoyo ni chesana nan anukunna daniki kshaminpa padadam anedi undadu chesina paapalaki except after adequate and just punishment for each evil deed or thought ఒకటే ఒక మార్గం ఏమిటంటే ఏమి తప్పులు చేశామో దానికి సరి సమానమైన పనిష్మెంట్ కానీ నేను చేసిన పనికి నేను చేసిన ఆలోచనకి కానీ నేను అనుభవిస్తే తప్ప అది సరిపోదు అనేది బుద్ధిస్ట్ యొక్క బిలీఫ్ ఎప్పుడు జరుగుతుంది ఇది ఈ పనిష్మెంట్ కానీ ఫ్యూచర్ ఇన్కార్నేషన్ లో జరుగుతుంది వచ్చే జన్మలో జరుగుతుంది కాబట్టి ద బుద్ధిస్ట్ డూ నాట్ బిలీవ్ ఇన్ ఎనీ పాడన్ ఫర్ దేర్ సిన్స్ వాళ్ళు చేసిన తప్పులకి పశ్చాత్తాప పడితే వాళ్ళ పాపం నుంచి తప్పించబడతారు అనేది బుద్ధులు బుద్ధు బుద్ధ మతం చెందిన వాళ్ళు బౌద్ధ మతం చెందిన వాళ్ళు అనుకోవటం లేదు ఎక్సెప్ట్ ఆఫ్టర్ అన్ అడిక్యుయేట్ అండ్ జస్ట్ పనిష్మెంట్ ఫర్ ఈచ్ ఈవిల్ డీడ్ ఆర్ థాట్ జస్ట్ అంటే న్యాయమైన పనిష్మెంట్ అలాగే ప్రతి పనికి ప్రతి చెడు పనికి దుష్కర్మకి అలాగే ప్రతి చెడు థాట్ కి కూడా జస్ట్ పనిష్మెంట్ న్యాయపూర్వకమైన సరిపోయినంత పనిష్మెంట్ లేకుండా అతను ఆ పాపం నుంచి విడిపడలేడు ఎప్పుడు ఇది జరుగుతుంది ఫ్యూచర్ ఇన్కార్నేషన్ లో జరుగుతుంది ఈ అటోన్మెంట్ ఆఫ్ సిన్ ఎప్పుడు జరుగుతుందంటే ఫ్యూచర్ ఇన్కో ఇన్కార్నేషన్ జరుగుతుంది వచ్చే జన్మలో ఇవి అనుభవించాల్సి వస్తుంది ఈ పాప పాపపు పనులు పోయిన జన్మలో చేసిన దానికి నేను వచ్చే జన్మలో దాని పనిష్మెంట్ కానీ ఆలోచనకు కానీ పనిష్మెంట్ అలాగే నేను చేసిన చెడు పని కూడా పనిష్మెంట్ ఎడిక్వేట్ గా అంటే ఎంత నాకు ఆ పనిష్మెంట్ రావాలో అంత పనిష్మెంట్ ఎంత న్యాయపూర్వకంగా రావాలో అంత న్యాయపూర్వక పనిష్మెంట్ నాకు వచ్చే తీరుతుంది అది అనుభవించిన తర్వాతే నాకు ఈ పాపము నుంచి విముక్తి వస్తుంది అని చెబుతోంది అండ్ ప్రపోర్షనేట్ కాంపన్సేషన్ టు ద పార్టీస్ ఇంజ్యూర్డ్ ఎవరైతే నా చేతల వల్ల నా తలపుల వల్ల బాధపడ్డారో వాళ్ళకి సరి కాంపన్సేషన్ ఇవ్వబడుతుంది అంటే వారు బాధపడ్డారు కాబట్టి ఆ బాధను పోగొట్టేంత కాంపన్సేషన్ వాళ్ళకి నా ద్వారా ఇవ్వబడుతుంది నేను అనుభవించే కర్మల ద్వారా వాళ్ళకి న్యాయం చేకూరుతుంది అని చెబుతోంది ద బుద్ధిస్ట్ డూ నాట్ బిలీవ్ ఇన్ ఎనీ పాటర్న్ ఫర్ దేర్ సిన్స్ ఎక్సెప్ట్ ఆఫ్టర్ అడిక్యుయేట్ అండ్ జస్ట్ పనిష్మెంట్ ఫర్ ఈచ్ ఈవిల్ డీడ్ ఆర్ థాట్ ఇన్ ఫ్యూచర్ ఇన్కార్నేషన్ అండ్ ఫ్యూచర్ స్టే
Buddhists believe that every act, word or thought has its consequences which will appear sooner or later in the present or in the future state. Evil acts will produce evil consequences. Good acts will produce good consequences. Prosperity in this world or birth in heaven, for example, Devachan in the future state. Idi wala page 57 lo wheel of the law lo unna extract to chepindi. Idi divigna sutram goda and jevutondi. Both matas to leave in amutar and day. Prati pani every act, prati pani, prati mata, prati alo chana. What a padevasana do? Ipudo like with a maro maro samayan lono. Tapakunda. Buddhists believe that every act, word or thought has its consequence. Prati act ki, prati word ki, prati thought ki. Kamputi manasavaja karmana and tuntar sachavadgar. E moodu sariga chayaka pote. Dhani ki, dhani falitamulu, dhani consequences ante padiyavasana alu man anubhavin savarasinde. Adi e janvalo ne zaragatsu. Like with a future general of the Ragatsu, future state law, future parasit law, the Ragatsu. Chevutu, evil acts will produce evil consequences. Evaite, Chudu Panu Jesiamo, Kuruma in a Panu Jesiamo, Danaki, Chudu consequences, Chudu Parivasana and Rutai. Alaga good acts, good acts and a Manchi the Panu Leona Jesunte, Danik Manchi Parivasana and Rutai. Prosperity in this world or birth in heaven, Devachan. In the future state, manchi ponalu jaisi nandu ko manchi pariyosana le empty ante. E prapanchan lo prosperity to puttalam, dhanam to puttalam, dhanam ante kevalam ho double ya na kochkarla. Thele manchi gnanam to puttina gorada adi gorada pentha iswadhyam. Kabati prosperity to puttalam. Alage birth in heaven, devachani plane lo akar veli unda galagalam, akar pota galagalam. Adi future lo jalagalalo. अंटे मरणान अंतरण दरिये द गावटी आकर मंची पन लकी परितमुल अनुभविस्तारु चेडू पन लकी ओचे जनुल अनुभविस्तारण माँ पोइन मार्ग बोले तो दुकुनो आदि मानो बुर्थ बेट को आरे Where is it so stated अंटे in most of the sacred works चाला पवित्र में न ग्रंथालो चाला सोर्ट लेते जब बड़ी इंदिया एंड जिप्पी ना उड़े जब तू वकटी मान ये बुद्धिस्ट लालो वन दा ये ना कोड़ा ये दी थियोसफी तो कोड़े नहीं थियोसफी सूत्रमो थियोसफी प्रिंसिपल अंजे होता हूँ बुद्धिस बिलीव ये दिक मरे जो उतना नंटे स्ट्रेस ऑन एवरी एक्ट वर्ड एंड थॉट नहीं तो बाहा मनुष्य को कुछ आवला नहीं मानो चिन्ना पुड़ो ये वाला पिल्ली दोनों अगर के Gadapar and Tipi than Lokurtunado, Okain, the Kula, Gadaparto, Tauta, Gada, Ila Kurtuna, Uti, and Evanodiano. A put a Gatiga on Tundra, the Rail Symbol of Bungu and Tar, Bungu and Te, that bamboo. The Woka Konda on Dalante, Iral Vesi, Gadapara Tipi, Danto Kortaroni. How about the Mali Sadalan Lo, Danioka Uddes, Mali Baga, 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 Portuguni. Mano Ati Jagartato Jivistam Jivin Sali Ani Lakunene Jabkuntano Idi Vishem Sala important gavati Mali repeat Jastana. Buddhists believe that every act, word or thought has its consequence, which will appear sooner or later in the present or in the future state. Nanazadyo conscious ga jasina, unconscious ga chasina, taputape. Kavati unconscious ga okarne hurt chasina goda consequence and bhavin sali. Conscious का जेस्ते इनको दिखे कु अनुभवित साले मो इधर कंटे बाघा मानसिकता तब जेसा ओके वैला unconscious का जेसा दाने कोड़ा फलित अनुभवित साले काबटी रेंडु बाघ गुर्तिपट कॉल्स निवेशी आलू conscious और unconscious ये दे ला जेसी ना कोड़ा नेर चलू पने जेसुंटे चलू परिवसान आलू ना कोड़ा वड़ों तब पदो both conscious और unconscious काबड़ा � Buddhists believe that every act, word or thought has its consequence, which will appear sooner or later in the present or in the future state. future 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 state. future state. future state. 
evil acts will produce evil consequences good acts will produce good consequences prosperity in this world or birth in heaven devachan in the future state kaabatti manamu aishwaryanto puttalante aishwaryam kevalam dabbule gaadu chaala unnai aishwaryallo bhagam aishwaryavantuluga puttalante manchi panulu cheyali మంచి ఆలోచనలు చేయాలి మంచి మాటలు మాట్లాడాలి అనేది మళ్ళీ మళ్ళీ గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయంగా మనం చెప్పుకోవాలి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఎంక్వైరీ ఇస్ ఆస్కింగ్ క్రిస్టియన్స్ బిలీవ్ ద సేమ్ థింగ్ డూ దే నాట్ అంటున్నాడు మీరు అయితే బుద్ధిస్ట్ గురించి చెప్పారు కదా మంచి మాట మాట్లాడాలి మంచి ఆలోచన చేయాలి మంచి పని చేయాలి ఇదే కదా క్రిస్టియన్స్ కూడా అంటున్నారు అంటుంది క్రిస్టియన్స్ బిలీవ్ ద సేమ్ థింగ్ డూ దే నాట్ దాన్నే కదా వాళ్ళు కూడా నమ్ముతారు అంటోంది ఓ నో అంటోంది హియోసిస్ట్ ఓ నో దే బిలీవ్ ఇన్ ద పాడన్ అండ్ ద రెమిషన్ ఆఫ్ ఆల్ సిన్స్ వాళ్ళు ఏమిటనుకుంటున్నారు దే బిలీవ్ ఇన్ ద పాడన్ అండ్ ద రెమిషన్ ఆఫ్ ఆల్ సిన్స్ క్షమాభిక్ష ఉంది మనం చేసిన తప్పులకన్నిటికీను అప్పుడు తప్పులు తప్పులు దాని పరివేశనాన్ని తగ్గించబడతాయి అని వాళ్ళు నమ్ముతారు దే బిలీవ్ ఇన్ పాడన్ అండ్ ద రెమిషన్ ఆఫ్ ఆల్ సిన్స్ రెమిషన్ ఆఫ్ ఆల్ సిన్స్ అంటే సిన్స్ తగ్గిపోతాయి దాని తీవ్ర తగ్గిపోతుంది అని పాపాల యొక్క పాపాలు తగ్గిపోతాయి అని ఓ నో దే బిలీవ్ ఇన్ ద పాడన్ అండ్ ద రెమిషన్ ఆఫ్ ఆల్ ద సిన్స్ పాపాలన్నీ కూడా క్షమాభిక్షతోనే తుడుచు పట్టుకుపోతాయి క్షమాభిక్ష ఎవరు పెడతారు ఫాదర్ పెడతాడు ఫాదర్ దగ్గరికి వెళ్ళి కన్ఫైడ్ చేస్తాడు ఆ బాక్స్ లోకి వెళ్ళి నేను ఈ తప్పు చేశాను ఈ తప్పు చేశాను ఈ తప్పు చేశాను అంటే ఇక నుంచి చేయకు బాబు అని అతను అంటాడు కాబట్టి ఈ తప్పులు ఒప్పుకున్నాడు కాబట్టి ఓన్ అప్ చేశాడు కాబట్టి ఆ తప్పులు కడిగి వేయబడతాయనే ఒక సిద్ధాంతంలో వాళ్ళు నమ్ముతారు అని ఈ అంటోంది దే బిలీవ్ ఇన్ పాడన్ దే బిలీవ్ ఇన్ ది పాడన్ అండ్ ద రెమిషన్ ఆఫ్ ఆల్ సిన్స్ దే ఆర్ ప్రామిస్డ్ దట్ ఇఫ్ దే ఓన్లీ బిలీవ్ ఇన్ ద బ్లడ్ ఆఫ్ ద క్రైస్ట్ ఎన్ ఇన్నోసెంట్ విక్టిమ్ ఇన్ ద బ్లడ్ ఆఫర్డ్ బై హిమ్ ఫర్ ద ఎక్స్పీరియేషన్ ఆఫ్ ద సిన్స్ ఆఫ్ ద హోల్ of mankind it will atone for every mortal sin kabatti vaadu inkote em namutarante if they only believe in the blood of the christ christ thana raktapu bottulu enduku chindinchadante nee paapalu kadigeyadanike ani vaallu malli malli chebutuntaru vaalla bodhanallo adi avadu gurthu chestundi if if they one if they only believe in the blood of the christ an innocent victim evaru innocent victim christ in the blood offered by him for the expiation of the sins of the whole of mankind athani raktamu valla manavalu chesina tappulanni kuda kadigi veyabadtayi ane oka sutranni vaallu pratipadisthunnaru ani cheptundi it will atone for every mortal sin batikunna vaadu chese prati paapapu pani kuda athani crucifixion lo jarina raktapu bottlu aa phalathalni aa paapalni kadigestayi ani and we believe neither in vicarious atonement nor in the possibility of the remission of the smallest sin by any god not even by a personal absolute or infinite infinite me me namutam ante meer ila namutunappudu mana paapamulu kshamaapana korinandu valla potayi ani meer namutunaru alage christ christ yokka పాప పాప మన పాపు పనులన్నీ క్రైస్తవ యొక్క రక్తము వల్ల శుద్ధి చేయబడుతున్నాయి అని నమ్ముతున్నారు మేమేమంటామంటే వీ బిలీవ్ థియోసఫిస్ బిలీవ్ నీదర్ ఇన్ వైకేరియస్ అటోన్మెంట్ వైకేరియస్ అంటే ఒక రకమైన వైకేరియస్ ఎంజాయ్మెంట్ అంటారు కరెక్ట్ అయిన తెలుగు మాట ఇమీడియట్ గా రావట్లేదు వైకేరియస్ అంటే సరి అయిన పని కాదు వైకేరియస్ ప్లెషర్ వైకేరియస్ ప్లెషర్ అంటే ఏదో ఒక ఆనందాన్ని నేను తప్పుడు విధానంలో వెతుక్కుంటున్నా సరైన ఏదో మంచి పాట విన్నప్పుడు వచ్చే ఆనందం కాదు ఇంకేదో చేసినప్పుడు వచ్చిన ఒక రకమైన టెంపరీ సంతోషం అది వైకేరియస్ ప్లెషర్ అంటే ఆ వైకేరియస్ అటోన్మెంట్ అంటే మీరు క్షమ కోలినందు వల్ల నా పాపములు పోతాయి అనుకుంటున్నారు కదా అలా పోవు నా ఇన్ ద పాసిబిలిటీ ఆఫ్ ద రెమిషన్ ఆఫ్ ద స్మాలెస్ట్ సిన్ ద రెమిషన్ ఆఫ్ ద స్మాలెస్ట్ సిన్ బై ఎనీ గాడ్ not even by a personal absolute or infinite kabati nenu chesina mem chesina ati chinna paapam pani kuda dantlo aa paapanni tagginchadamu paapanni teeseyadam anedi ye devudu cheyaledu any god not even by a personal god nenu evarno erpadichukunna devudu ani 
ఆ దేవ ఆ దేవుడు కూడా దాన్ని తీసేయలేడు అలాగే యాప్సల్యూట్ ప్రిన్సిపుల్ ఎవరినైతే అందరూ ఎక్స్ యాక్సెప్ట్ చేస్తారో నిఖార్స్ అయిన దైవీక తత్వం ఏదైతే ఉందో ఆ దైవీక తత్వం కూడా ఆర్ అనంతముగా ఉంది పరిమితులు లేకుండా ఉంది ఆ తత్వం కూడా నా పాపాలని తగ్గించలేదు అది మా బిలీఫ్ అని చెబుతోంది అండ్ వీ బిలీవ్ నేదర్ ఇన్ వైకేరియస్ అటోన్మెంట్ నార్ ఇన్ ది పాసిబిలిటీ ఆఫ్ ద రెమిషన్స్ ఆఫ్ ద స్మాలెస్ట్ సీన్ బై ఎనీ గాడ్ నాట్ ఈవెన్ బై ఎ పర్సనల్ యాప్సల్యూట్ ఆర్ ఇన్ఫెనైట్ ఇఫ్ సచ్ ఎ థింగ్ కుడ్ హ్యావ్ ఎనీ ఎగ్జిస్టెన్స్ ఇప్పుడు ఈ పర్సనల్ గాడ్ మామూలు క్యాపిటల్ కాకుండా చిన్న జీతో ఉన్న గాడ్ ఇలాంటివన్నీ నిజంగా ఉన్నాయా ఉంటే అవి ఈ సిన్స్ ని తీసేయగలవా అనడానికి చివరికి సచ్ ఎ థింగ్ కుడ్ హ్యావ్ ఎనీ ఎగ్జిస్టెన్స్ అలాంటి భగవంతుడు ఉన్నాడు అనుకుంటే అలాంటి భగవంతుడు ఈ పాపాలని తగ్గించలేరు అబ్సల్యూట్ దైవిక తత్వమే తగ్గించలేదు కాబట్టి మిగతా మానవుడు ఏర్పరచుకున్న దేవతలు ఆ దేవుళ్ళు అసలు తగ్గించలేరు అని దాని అర్థం వాట్ వి బిలీవ్ ఇన్ ఇట్ ఈ స్ట్రిక్ట్ అండ్ ఇంపార్షల్ జస్టిస్ వాట్ వి బిలీవ్ ఇన్ ఈజ్ స్ట్రిక్ట్ అండ్ ఇంపార్షల్ జస్టిస్ మేము దేన్ని నమ్ముతామంటే స్ట్రిక్ట్ గా ఉన్న ఇంపార్షల్ జస్టిస్ కఠినతలంతో కూడిన కఠినత్వంతో కూడిన నిష్పాక్షపాతమైన న్యాయ ఏదైతే న్యాయం జరుగు జరగాలో దాంట్లో దాన్ని మేము నమ్ముతాం వి బిలీవ్ ఇన్ స్ట్రిక్ట్ అండ్ ఇంపార్షల్ జస్టిస్ న్యాయం జరపడంలో ఇంపార్షాలిటీ ఫేవరిటిజం ఏమి ఉండదు అలాగే కఠినంగా ఉంటుంది స్ట్రిక్ట్ గా ఉంటుంది దాన్ని ఏ ఎక్సెప్షన్స్ ఉండవు కాబట్టి స్ట్రిక్ట్ అండ్ ఇంపార్షల్ జస్టిస్ వీ బిలీవ్ ఇన్ దాట్ అని చెబుతోంది అవర్ ఐడియా ఆఫ్ ద అన్నోన్ యూనివర్సల్ డీటీ రిప్రజెంటెడ్ బై కర్మ ఈజ్ దాట్ ఇట్ ఈస్ అ పవర్ విచ్ కెనాట్ ఫెయిల్ అండ్ కెన్ దేర్ ఫోర్ హ్యావ్ నీ ద ర్యాథ్ నార్ మెర్సీ బట్ ఓన్లీ యాబ్సల్యూట్ ఈక్విటీ విచ్ లీవ్స్ ఎవ్రీ కాజ్ గ్రేట్ ఆర్ స్మాల్ టు వర్క్అవుట్ ఇట్స్ ఇనెవిటబుల్ ఎఫెక్ట్స్ నేను బ్రేక్ చేద్దాం పెద్ద సెంటెన్స్ అవర్ ఐడియా ఆఫ్ ద అన్నోన్ యూనివర్సల్ డీటీ రిప్రజెంటెడ్ బై కర్మ ఈ కర్మ సిద్ధాంతాన్ని ఎవరు రిప్రజెంట్ చేస్తున్నారు ఎవరు ద్వారా ఇది అమలు చేయబడుతోంది అంటే యూనివర్సల్ డీటీ అంతటా ఉన్న భగవత్ తత్వం మనకు ఎవరికి కరెక్ట్ గా అది ఏమిటో తెలియదు అన్నోన్ యూనివర్సల్ డీటీ కరెక్ట్ గా ఇలా ఉంటు ఉంటాడు భగవంతుని తెలియదు అయితే యూనివర్స్ అంతా కూడా విశ్వం అంతా కూడా అలాగే సార్వత్రికంగా ఒక భగవత్ తత్వం ఒకటి ఉంది అది మనకు కరెక్ట్ గా తెలియకపోయినా అది ఈ లా ఆఫ్ కర్మాని రిప్రజెంట్ చేస్తోంది చేస్తూ ఈజ్ దాట్ ఇట్ ఈస్ పవర్ విచ్ కెనాట్ ఫెయిల్ ఈ కర్మ యొక్క శక్తి ఏమిటంటే అది ఫెయిల్ అవ్వడానికి అవకాశం లేని శాసనం ఫెయిల్ అవ్వదు తప్పకుండా అమలు చేస్తుంది అది ఏమనుకుంటుందో అది అమలు చేస్తుంది అండ్ కెన్ దేర్ ఫోర్ హ్యావ్ నీ ద ర్యాథ్ నార్ మెర్సీ కాబట్టి దాని కోపము ఉండదు దయ ఉండదు నిఖార్సుగా ఏది జరగాలో అది జరుగుతుంది కఠినంగా ఏది ఇంపార్షల్ గా న్యాయం జరపాలో జరుగుతుంది కాబట్టి దాని కోపం లేదు అలాగే దయ అనవసరంగా ఎవరి మీద దయ చూపించడం లేదు అనవసరంగా ఎవరి మీద కోపం ఉండదు ఇంపార్షల్ గా పనిచేస్తుంది ఆ శాసనం అని చెబుతోంది మీ ద ర్యాథ్ నార్ మెర్సీ బట్ ఓన్లీ యాప్సల్యూట్ ఈక్విటీ యాప్సల్యూట్ ఈక్విటీ ఏమాత్రము కల్తీ లేని సంపూర్ణమైన న్యాయపరమైన శాసనం అంతే అదే చేస్తుంది విచ్ లీవ్స్ ఎవ్రీ కాస్ గ్రేట్ ఆర్ స్మాల్ టు వర్క్అవుట్ ఇట్స్ ఇనోవేటబుల్ ఎఫెక్ట్స్ అది ఏం చేస్తుంది ప్రతి కారణము ఎంత పెద్దదైనా ఎంత చిన్నదైనా దాని యొక్క నిశ్చితంగా ఎదుర్కోవలసిన పర్యవసానాలని వర్క్అవుట్ చేస్తూ పోతుంది ఇనోవేటబుల్ ఎఫెక్ట్స్ యు కాంట్ ఎస్కేప్ ఇట్ ఇనోవేటబుల్ డెఫినెట్ గా వచ్చి తగులుతుంది కాబట్టి ఎంత చిన్న కారణం అవ్వచ్చు ఎంత పెద్ద కారణం అవ్వచ్చు ఈ ఇనోవేటబుల్ ఎఫెక్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఏవైతే తప్పకుండా మనం ఫేస్ చేయాల్సిన ఉన్నాయో అవాయిడ్ చేయలేని ఎఫెక్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని వర్క్అవుట్ చేస్తూ ఇది ముందరికి వెళ్తుంది శాసనము అని చెబుతోంది ద సేయింగ్ ఆఫ్ జీసస్ విత్ వాట్ మెజర్ యు మీట్ ఎమిటీ ఇట్ షాల్ బి మెజర్ టు యూ అగైన్ ఇది ఒక బైబ్లికల్ కొటేషన్ ఆఫ్ జీసస్ మాథ్యూస్ సెవెన్ రెండవ వచనం ఉంట ద సేయింగ్ ఆఫ్ జీసస్ విత్ వాట్ మెజర్ యు మీట్ ఇట్ మీట్ ఇట్ ఎమిటీ ఇట్ షల్ బి మెజర్ టు యూ అగైన్ నువ్వు ఏ ఎంత శ్రమ పడేవో లేకపోతే ఎంత నువ్వు పనిచేస్తావో దాని దాని అనుగుణంగానే నీకు ఫలితం వస్తుంది అని విత్ వాట్ మెజర్ యూ మీట్ ఇట్ షల్ బి మెజర్ టు యూ 
అగైన్ ఏ కొలతతో నువ్వు మంచి పనో చెడ్డ పనో చేశావో ఆ కొలతతోనే నీకు దాని ఫలితం ఇవ్వబడుతుంది అని క్రైస్తు కూడా చెప్పాడు అని ఏ కొలతతో నువ్వు తప్పుడు పనులు కానీ మంచి పనులు కానీ చేశావో ఆ కొలతతోనే నీకు దాని ఫలితాలు ఇవ్వబడతాయి నీదర్ బై ఎక్స్ప్రెషన్ నాట్ ఇంప్లికేషన్ పాయింట్స్ టు ఎనీ హోప్ ఆఫ్ ఫ్యూచర్ మెర్సీ ఆర్ శాల్వేషన్ బై ప్రాక్సీ సో నీదర్ బై ఎక్స్ప్రెషన్ ఆర్ ఇంప్లికేషన్ పాయింట్స్ టు ఎనీ హోప్ ఆఫ్ ఫ్యూచర్ మెర్సీ ఆర్ శాల్వేషన్ బై ప్రాక్సీ కాబట్టి ఈ కర్మశాసన ఏం చేస్తుందంటే ఎక్కడా కూడా మనం అర్థం చేసుకోవడానికి వీలు లేదు ఇలా ఉంది ఇలా రాసి పడి పెట్టుందేమో అని మనం అర్థం చేసుకోవడానికి లేదు ఇంప్లికేషన్ అనేది లేదు డైరెక్ట్ గానే చెబుతోంది ఏమిటి దెర్ ఇస్ నో హోప్ ఫర్ ఫ్యూచర్ మెర్సీ ఇప్పుడు తప్పు చేసిన ఫ్యూచర్ లో మనకి దయతో దాన్ని వదిలేయడం జరుగుతుంది అని అనుకోవడానికి వీలు లేదు అలాగే శాల్వేషన్ బై ప్రాక్సీ నేను లేకపోయినా నా నా బదులు ఇంకోవాళ్ళు అక్కడ నుంచి ఉంటే నా బదులు ప్రాక్సీగా ఉంటే వాళ్ళకి మోక్షం ఇవ్వడం అనేది కూడా ఉండదు ఎవరికి మోక్షం ఇవ్వబడనో వాళ్ళకే మోక్షం ఇవ్వాలి ఎవరికి పనిష్మెంట్ ఇవ్వాలో వాళ్ళకే పనిష్మెంట్ ఇవ్వాలి కాబట్టి దీని వెనకాల ఉండే అర్థం ఏమిటంటే దీని వెనకాల ఉండే అర్థం ఏమిటంటే ఎవరు చేసిన పనులు వాళ్ళు ఫలితాలను అనుభవించక తప్పదు మంచి ఫలితాలు చేస్తే మంచి పనులు చేస్తే మంచి ఫలితాలు చెడు పనులు చేస్తే చెడు ఫలితములు నువ్వు దేనితో చేశావో ఏ మెజర్తో చేశావో ఆ మెజరే నీకు ఇవ్వబడుతుంది నువ్వు రెండు దెబ్బలు కొడితే నీకు రెండు దెబ్బలు పడతాయి బాగా ఆలోచించి ఆలోచించి రెండు దెబ్బలు కొడితే నాలుగు పడతాయేమో ఎందుకంటే ప్రీమెడిటేటెడ్ యాక్ట్ కదా కాబట్టి పనిష్మెంట్ ఎక్కువ మానవ నిర్మితమైన జస్టిస్ లో కూడా ప్రీమెడిటేటెడ్ యాక్ట్ కి ఎక్కువ పనిష్మెంట్ యాదాలాభంగా పొరపాటున కూర్చాడు దానికి కొద్దిగా తక్కువ పనిష్మెంట్ కాబట్టి ఇవన్నీ యాప్సులూట్ ఈక్విటీతో ఏమాత్రము అటు ఇటు జరపలా జరపడానికి వీలు లేని సంపూర్ణమైన న్యాయంతో జరుగుతోంది చిన్న కారణం కాదు పెద్ద కారణం కాదు ప్రతిదానికి దాని యొక్క ఇనెవిటబుల్ ఎఫెక్ట్స్ ఏవైతే జరగాల్సినవి జరిగి జరిగే తీరుతాయి దేన్ని తప్పించుకోవడం కుదరదు అని చెప్పి జీసస్ క్రైస్ట్ చెప్పిన మాటలు కూడా చెప్పింది విత్ వాట్ మెజర్ యు మీట్ ఇట్ షెల్ బి మెజర్ టు యూ అగైన్ నువ్వు దేంతో కొలిచావో ఇతరులని అదే మెజర్తో నిన్ను కొలుస్తారు నువ్వు దేన్ని ఆధారం చేసుకుని ఇతరులకి బాధ కలిగించావో అదే ఆధారంతో నీకు బాధ కలుగుతుంది నీదర్ బై ఎక్స్ప్రెషన్ నార్ ఇంప్లికేషన్ పాయింట్స్ ఎనీ హోప్ ఆఫ్ ఫ్యూచర్ మెర్సీ ఆర్ శాల్వేషన్ బై ప్రాక్సీ డైరెక్ట్ గా చెప్పడంలో కానీ లేకపోతే మర్మంగా ఇంప్లికేషన్ ఇంప్లాయిడ్ అంటే అదని అర్థం చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది అని అంటుంటాం మనం ఇంప్లికేషన్ లో కూడా హోప్ ఫర్ ఫ్యూచర్ మెర్సీ అనేది లేదు తప్పు చేసి ఉంటే శిక్ష అనుభవించాల్సిందే తప్పు చేసినా కూడా నాకు దయ చూపిస్తాడు ఎవరో అనడానికి వీలు లేదు అలాగే మోక్షం కూడా ఎవరి మోక్షం డిజర్వింగ్ వాళ్ళకి మోక్షం వస్తుంది కానీ నా బదులు ఇంకోళ్ళకి ఇమ్మంటే జరిగేది కాదు సాల్వేషన్ బై ప్రాక్సీ ఆల్సో డజంట్ హ్యాపన్ దిస్ ఈస్ వై రికగ్నైజింగ్ యాజ్ వి డూ ఇన్ అవర్ ఫిలాసఫీ ద జస్టిస్ ఆఫ్ ది స్టేట్మెంట్ వీ కెనాట్ రికమెండ్ టూ స్ట్రాంగ్లీ మెర్సీ చారిటీ అండ్ ఫర్గివ్నెస్ ఆఫ్ మ్యూచువల్ అఫెన్సెస్ దిస్ ఈస్ వై రికగ్నైజింగ్ యాజ్ వీ డూ ఇన్ అవర్ ఫిలాసఫీ ద జస్టిస్ ఆఫ్ ది స్టేట్మెంట్ వీ కెనాట్ రికమెండ్ too strongly mercy charity and forgiveness of mutual offenses kabatti mem deenni aadharam cheskone maa tatvamlo em antunna ante we do not recommend too strongly mercy kabatti kshama bhiksha bettu or forgiveness kshama chaminchu odilei ivi em ekku gattiga mem cheppamo antundi we cannot recommend too strongly mercy charity and forgiveness of mutual offenses ఒకళ్ళు ఇంకొకళ్ళకి చేసుకున్న అఫెన్సెస్ ఏవైతే ఉంటాయో తప్పు పనులు ఏవైతే ఉంటాయో లేకపోతే బాధ కలిగించే విషయాలు ఏమైతే ఉంటాయో వాటికి మేము రికమెండ్ చేయం క్షమించి వదిలేయండి దయతో వదిలేయండి దాతృత్వ బుద్ధి కనపరచండి అని మేము అనము అంటోంది వీ కెనాట్ రికమెండ్ టూ స్ట్రాంగ్లీ మెర్సీ చారిటీ అండ్ ఫర్గివ్నెస్ ఆఫ్ మ్యూచువల్ అఫెన్సెస్ అతను చేసిన పనికి అతను అనుభవిస్తాడు అని ఒక సూత్రం ఉంది కాబట్టి నేను ఒకవేళ క్షమించి వదిలేసినా స్టిల్ వాడి పడే దెబ్బ వాడికి పడుతుంది నేను ఇక్కడ భూమ పోన్లే కొడితే కొట్టాడు అని చెప్పి వాడిని ఆ పోరా వెళ్ళిపో కొట్టేవలే అని నేను పంపించేసినా కూడా నేను వదిలేసినా కూడా నేను అతను క్షమించినా కూడా పై శాసనం ఏం చేస్తుందంటే అతన్ని అనవసరంగా దెబ్బ కొట్టావు ఇదిగో నీ దెబ్బ తీసుకో అని కొడుతుంది అనే విషయం తెలియజేస్తోంది కాబట్టి మేము దాన్ని అలా రికమెండ్ చేయము అని చెబుతున్నారు బట్ నార్మల్ గా ఏమిటంటారు క్షమించి వదిలేయచ్చు కదా అంటారు నేను క్షమించి వదిలేస్తా వదిలేసినా కానీ ఎక్కడ న్యాయం జరగాలో అక్కడ న్యాయం జరుగుతుంది అనే విషయం మనం గుర్తుంచుకోవాలి దిస్ ఈస్ వై 
recognizing as we do in our philosophy the justice of this statement we cannot recommend too strongly mercy charity and forgiveness of mutual offenses ఒకళ్ళకి ఇంకోళ్ళు చేసుకునే బాధ కలిగించే పనులు అఫెన్స్ అంటే యాక్చువల్ గా ఏ శాసనం అయితే ఉందో ఏ ప్రవర్తన రీ నియమావళి ఉందో దాన్ని ఉల్లంఘించడం అందరితో ప్రేమగా ఉండాలి ప్రేమగా ఉండకుండా అవతల వాళ్ళని నేను బాధ పెడుతున్నా కాబట్టి అది అఫెన్స్ ఆ అఫెన్సెస్ కి మ్యూచువల్ గా చేసే అఫెన్సెస్ కి మేమైతే రికమెండ్ చేయము అన్నట్టుగా చెబుతోంది అయితే సత్ప్రవర్తనలో చాలా మంది మంచివాడే అందరిని క్షమించి వదిలిపెట్టాడు అని అంటారు ఇతను క్షమతో ఇతను క్షమించడంలో ఏమి పెద్ద ఫలితం లేదు ఎక్కడ ఆ ఈ చెడు ప్రవర్తనకి శిక్ష పడాలో అక్కడి నుంచి పడుతుంది అనే విషయం వరకు మనం మర్చిపోకూడదు అని కాబట్టి ఆ జస్టిస్ ఏదైతే ఉందో ఈ న్యాయం ఉంది కాబట్టి ఎవరిని వదలదు దానికి పర్సన్స్ మీద సంబంధం లేదు నిష్పక్షపాతంగా ఆ శాసనం పనిచేస్తూ పోతుంది ఇవన్నీ ఉన్నాయి కాబట్టి మేము ఎక్కువ దీనికి ప్రామినెన్స్ ఇవ్వము అని వీ డోంట్ రికమెండ్ స్ట్రాంగ్లీ మెర్సి charity and forgiveness of mutual offenses resist not evil and render good for evil or buddhist precepts resist not evil and render good for evil or buddhist precepts and were first preached in view of the implacability of karmic law resist not evil and render good for evil or buddhist precepts and were first preached in view of the implacability of karmic law for man to take the law in his own hands is in any case sacrilegious presumption buddhist sutramullo vaadu cheppe vidhananlo resist not evil oka vela chedu jarugutundi ante danni edurkoni aapaye prayatnam cheyaku resist not evil an antartu vaadu buddhist render good for evil avathara vaadu neeku tappudu pani chesadu nee eda nee tho sariga behave cheyala ataniki nu manche cheyi ani cheptartu resist not evil and render good for evil అతను తప్పు చేసినా నువ్వు మంచి చేయి వాళ్ళకి అని రెండు ప్రిసెప్ట్స్ చెప్తారు బౌ బౌద్ బౌద్ధ మతస్థులు అని చెబుతోంది బౌద్ధ ప్రిసెప్ట్స్ అంటే వాళ్ళు ప్రతిపాదించిన సూత్రములు వాళ్ళు పాటించే విధానాలు అండ్ వర్ ఫస్ట్ ప్రీచ్డ్ ఇన్ వ్యూ ది ఇంప్లాకబిలిటీ ఆఫ్ కార్మిక్ లా దీన్ని ఈ కర్మ కర్మ సిద్ధాంతాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఇది ఎటువైపు ఏ కొద్దిగా కూడా దీన్ని అటు ఇటు చేయలేం కాబట్టి మార్పు చేయలేం కాబట్టి దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఈ ప్రిసెప్ట్స్ వాళ్ళు ఫాలో అవుతున్నారు ఫర్ అ మ్యాన్ టు టేక్ ద లా ఇన్ ఇస్ ఓన్ హ్యాండ్స్ ఈజ్ ఇన్ ఎనీ కేస్ ఎ సాక్రిటీజియస్ ప్రిజంప్షన్ ఏ మనిషి కూడా శాసనాన్ని ఏ శాసనాన్ని కానీ తన చేతుల్లోకి తీసుకొని జీవించడం అనేది జరగకూడని పని అది సాక్రిటీజియస్ ప్రిజంప్షన్ అంటే తను తనకు ఏదో ఉందనుకుంటున్నాడేమో కానీ ఆ ప్రిజంప్షన్ తప్పు అని ఏదైతే అలా చేయాలి అని తన అతనికి అనిపిస్తోందో ప్రిజ్యూమ్ చేస్తున్నాడో ఆ ప్రిజంప్షన్ తప్పు అంటే అలా అనుకోవడానికి వీల్లేదు హ్యూమన్ లా మే యూస్ రిస్ట్రిక్టివ్ అండ్ నాట్ ప్యూనిటివ్ మెజర్స్ హ్యూమన్ లా మే యూజ్ రిస్ట్రిక్టివ్ నాట్ ప్యూనిటివ్ మెజర్స్ బట్ ఎ మ్యాన్ హూ బిలీవింగ్ ఇన్ కర్మ స్టిల్ రివెంజెస్ హిమ్సెల్ఫ్ స్టిల్ రిఫ్యూజెస్ టు ఫర్ గివ్ ఎవ్రీ ఇంజరీ వేర్ బై హీ వుడ్ రెండర్ గుడ్ ఫర్ ఈవిల్ ఈజ్ a criminal and only hurts himself human law may use restrictive and not punitive measures manavulu nirminchina shasanam levaithe unnayo avi manushya yokka freedom lu restrict chesadam ante jail lo pettadam alantivi may restrict his restrictive ga undachu atani shasanam prakaram ee manushya edi tappu pani chesadu atani freedom restrict chese attuga undachu not punitive ante punishment ekkuva unde attuga లేకపోవచ్చు బట్ మ్యాన్ హూ బిలీవింగ్ ఇన్ కర్మ బట్ మ్యాన్ హూ బిలీవింగ్ ఇన్ కర్మ స్టిల్ రివెంజెస్ హిమ్సెల్ఫ్ నేను కర్మ సిద్ధాంతాన్ని నమ్ముతున్నాను అయితే కూడా నేను మళ్ళీ బదిలా తీర్చుకోవడానికో లేకపోతే వాడు కొడితే నేను కొనడానికో రెడీ అవుతున్నాను అనుకోండి బిలీవింగ్ ఇన్ కర్మ స్టిల్ రివెంజెస్ హిమ్సెల్ఫ్ అంటే పగ తీర్చుకోవడం అనేది మొదలు పెడుతున్నాడు స్టిల్ రిఫ్యూజెస్ టు ఫర్ గివ్ ఎవరీ ఇంజరీ నాకు తగి తగిలిన దెబ్బల్ని ఏది మరిచిపోలేక అతను క్షమించలేక వదిలిపెట్టుతున్నాను వదిలిపెట్టలేకపోతున్నాను వేర్ బై హీ వుడ్ రెండర్ గుడ్ ఫర్ ఈవిల్ ఫర్ గివ్ ఎవరీ ఇంజరీ అప్పుడు ఏమవుతోంది నాకు తగిలిన దెబ్బని నేను గనక వాడిని పరలేదులే అని వదిలిపెడితే ఐఎమ్ డూయింగ్ గుడ్ ఫర్ ఈవిల్ హీ వుడ్ రెండర్ గుడ్ ఫర్ ఈవిల్ ఈజ్ ఎ క్రిమినల్ అండ్ ఓన్లీ హర్ట్స్ హిమ్ సెల్ఫ్ ఎవరైతే పగ తీర్చుకుంటాడో ఎవరైతే పర్వాలేదులే అని వదిలేసిన తర్వాత గుడ్ ఫర్ ఈవిల్ అని అనుకుని వదిలేస్తున్నాడు అతను 
యాక్చువల్ గా క్రిమినల్ అవుతాడు హీఈస్ ఓన్లీ హర్టింగ్ హిమ్సెల్ఫ్ అని కాబట్టి శాసనము చేసే పనిని శాసనం ఎలా చేస్తుందో అది ఎలా చేయాలి మనము ఆ శాసనాన్ని మన చేతుల్లోకి తీసుకొని మనకి ఇష్టం వచ్చినట్టుగా మార్చుకోకూడదు నేను వదిలేశాను వాడిని నేను కర్మ నాకు బ్యాడ్ కర్మ నాకు నాకు బ్యాడ్ పని జరిగిన కీడు జరిగిన నేను వాడికి మేలు చేస్తాను వాడిని వదిలేస్తాను అనే అనుకునేవాడు కూడా ఫర్ గీ వీ వన్ ఇంజరీ వెర్ బై హీ వుడ్ రెండర్ గుడ్ ఫర్ ఈ విల్ మంచి పని చేస్తాడు అతనికి కీడు కలిగినా కూడా అలాంటి వాళ్ళు కూడా దే ఆర్ కన్సిడర్ క్రిమినల్ అండ్ ఓన్లీ హర్ట్స్ హిమ్సెల్ఫ్ అని ఇది బిలీవింగ్ ఇన్ కర్మ వాళ్ళు ఒకటి పొగ తీర్చుకోవడం తప్పని రెండోది బికాస్ ఐ బిలీవ్ ఇన్ కర్మ ఐ డోంట్ హ్యావ్ టు గో ఆన్ సేయింగ్ ఐ ఫర్ గివ్ యూ యూ గో అవే యూ యూ ఆర్ గోయింగ్ స్కాట్ ఫ్రీ అని చెప్పడానికి వీలు లేదు అతను నేను క్షమించేశాను అని వదిలిపెట్టడానికి వీలు లేదు క్షమకి మానవులు ఇచ్చే క్షమకి క్షమించడానికి స్కోప్ లేదు అని చెబుతోంది రివెంజెస్ హిమ్సెల్ఫ్ స్టిల్ రెఫ్యూజెస్ టు ఫర్ గివ్ ఎవ్రీ ఇంజరీ రెఫ్యూజెస్ టు ఫర్ గివ్ ఎవ్రీ ఇంజరీ వేర్ బై హీ వుడ్ రెండర్ గుడ్ ఫర్ యూ విల్ ఇస్ ఎ క్రిమినల్ అండ్ ఓన్లీ హర్ట్స్ హిమ్సెల్ఫ్ మళ్ళీ చదువుదాం ఈ సెంటెన్ హ్యూమన్ లా మే యూజ్ రిస్ట్రిక్టివ్ నాట్ ప్యూనిటివ్ మెటర్స్ హ్యూమన్ లా మే యూజ్ రిస్ట్రిక్టివ్ నాట్ ప్యూనిటివ్ మెటర్స్ బట్ అ మ్యాన్ హూ బిలీవింగ్ ఇన్ కర్మ స్టిల్ రివెంజెస్ హిమ్సెల్ఫ్ కర్మ సిద్ధాంతం నమ్మిన తర్వాత కూడా పగ తీర్చుకునే స్థితికి చేరాడు అతను స్టిల్ రెఫ్యూజెస్ టు ఫర్ గివ్ ఎవరి ఇంజరీ వేర్ బై హీ వుడ్ రెండర్ గుడ్ ఫర్ ఈ విల్ స్టిల్ రెఫ్యూజెస్ టు ఫర్ గివ్ ఎవరి ఇంజరీ అంటే నాకు జరిగిన తప్పుడు పనిని క్షమించలేకుండా ఉండడం అనేది అర్థం అవుతుంది నాకు రెండోసారి తెలిసినప్పుడు బిలీవింగ్ ఇన్ కర్మ స్టిల్ రివెంజెస్ హిమ్సెల్ఫ్ స్టిల్ రెఫ్యూజెస్ టు ఫర్ గివ్ ఎవరి ఇంజరీ రెఫ్యూజెస్ టు ఫర్ గివ్ ఎవరి ఇంజరీ నాకు జరిగిన పెయిన్ బాధ దెబ్బకి అతన్ని వదిలేయలేకపోవడం కూడా వేర్ బై హీ వుడ్ రెండర్ గుడ్ ఫర్ ఈ విల్ అది చేసినందువల్ల నేను అతను క్షమించినందువల్ల అతనికి మంచి అతను చెడు చేసిన చేసే అవకాశం ఉంది ఈజ్ ఎ క్రిమినల్ అండ్ ఓన్లీ హర్ట్స్ హిమ్సెల్ఫ్ ఈజ్ ఎ క్రిమినల్ అండ్ ఓన్లీ హర్ట్స్ హిమ్సెల్ఫ్ అలాంటి వాళ్ళు క్రిమినల్ లాగా చూడాల్సి వస్తుంది క్రైమ్ చేసిన వారిలాగా చూడాల్సి వస్తుంది శాసనాన్ని ధిక్కరించిన వాళ్ళలాగా చూడాల్సి వస్తుంది వాళ్ళు వారినే వాళ్ళు హర్ట్ చేసుకుంటున్నారు వాళ్ళని వాళ్ళు బాధ పెట్టుకుంటున్నారు అని చెబుతాను యాజ్ కర్మ ఈస్ షూర్ టు పనిష్ ద మ్యాన్ హూ హ్యాస్ రాంగ్ అండ్ అదర్ బై సీకింగ్ టు ఇన్ఫ్లిక్ట్ అండ్ అడిషనల్ పనిష్మెంట్ అన్ వన్స్ ఎనిమీ అండ్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ లీవింగ్ దట్ పనిష్మెంట్ ద గ్రేట్ లా యాడింగ్ టు ఇట్స్ ఓన్ మైట్ వీ ఓన్లీ బిగెట్ దేర్ బై ఎ కాజ్ ఫర్ ద ఫ్యూచర్ రివార్డ్ ఆఫ్ అవర్ ఎనిమీ అండ్ ఫ్యూచర్ పనిష్మెంట్ ఫర్ అవర్ సెల్ఫ్స్ యాజ్ కర్మ ఈస్ షూర్ టు పనిష్ ద మ్యాన్ హూ హ్యాస్ రాంగ్ అండ్ అదర్ బై as karma is sure to punish the man who has wronged another by seeking to inflict an additional punishment on one's enemy and instead of leaving that punishment to the great law aa goppa shasanam edaithe undo daniki nenu odri pettali adi em punishment isthundo adi nenu gurtu pettukovali as karma is sure to punish the man who has done wrong evaraithe tappudu pani chesaro inkodani baadha pettaro inkalanu kotte kottaro అలాంటి వాళ్ళకి కర్మ డెఫినెట్ గా పనిష్ చేస్తుంది సీకింగ్ టు ఇన్ఫ్లెక్ట్ అడిషనల్ పనిష్మెంట్ ఆన్ వన్ ఎనిమీ ఒకవేళ నేను అడిషనల్ గా నేను నాకు నా శత్రువు ఎవరైతే నాకు తప్పుడు పని చేశాడో వాడు నాకు శత్రువుగా అనుకుని వాడికి ఎక్స్ట్రా పెయిన్ కలిగించడానికి నేనేదో మళ్ళీ చేస్తుంటే దాని ఫలితం కూడా నేను అనుభవించాల్సి వస్తుంది కాబట్టి వాడిని కొట్టాడు కాబట్టి నేను కొట్టాను అని అనడంలో న్యాయం లేదు అనే మాట చెబుతోంది as karma is sure to punish the man who has wronged another by seeking to inflict an additional punishment on one's enemy as karma is sure to punish the man who has wronged evaraithe tappudu pani chesaro atanni shikshinchadaniki law of karma pani chestundi nenu seeking to inflict an additional punishment nenu ataniki aa shasana isthundo ledha naaku teliyadu nenu mundara kodledam ani chustuna punishment isdha ani chustuna evaraithe nannu kottaro ataniki and instead of leaving the punishment to the great law aa pedda shasanam edaithe undo karma shasananiki nenu odili pettakunda vaadu aadi punishment isthundi nenu odili pettakunda nenu chestuna nenu kuda additional ga punishment isthuna adding to its own might ante dani balanni daniki balan cheyukurustunanu adding to its own might one's own might we only beget thereby a cause for the future reward of our enemy and a future punishment for ourselves dani valla em avuthundante ఎవరైతే మళ్ళీ నా వల్ల దెబ్బతిన్నాడో వాడికి బెనిఫిట్ జరుగుతుంది ఇట్లా 
ఇప్పుడు అనవసరంగా కొట్టాడని ఎందుకంటే పైన శాసనమే అతనికి శిక్ష ఇవ్వబడే నేను తొందరపడి నేను మళ్ళీ కొట్టేవాడిని ఆ కొట్టినందుకు అతనికి న్యాయం జరగాలి ఎవరైతే రెండో దెబ్బ తిన్నాడో ప్రతి చర్యగా దెబ్బ తిన్నాడో అతనికి మంచి జరగాలట నేను కొట్టినందుకు నేను ఫలితం అనుభవించాలట కాబట్టి ఏది జరిగినా కూడా ఇది కర్మలో ఫలితంగా జరిగిందని చెప్పి యూ షుడ్ లీవ్ ది ఎఫెక్ట్ ఆర్ లీవ్ ఎవ్రీథింగ్ ఫర్ ద లా ఆఫ్ కర్మ టు ఆపరేట్ కాబట్టి మన చేతిలోకి శాసనాన్ని తీసుకోకూడదు అనే విషయం మళ్ళీ చెబుతోంది కొద్దిగా ఈ ఈ లాంగ్వేజ్లో కొంత టర్స్గా ఉంది కొద్దిగా కరెక్ట్గా అర్థం చేసుకోవడానికి టైం పట్టింది దెల్ బీ ఎ ఫ్యూచర్ రివార్డ్ ఆఫ్ అవర్ ఎనిమీ అండ్ అ ఫ్యూచర్ పనిష్మెంట్ ఫర్ అవర్ సెల్ఫ్స్ ఎప్పుడు నేను ప్రతి చర్యకి వాడిని మళ్ళీ కొట్టినప్పుడు ప్రతి చర్యగా అతన్ని మళ్ళీ కొట్టినప్పుడు ఆ దెబ్బ తిన్నందుకు వాడికి న్యాయం జరగాలి నేను దెబ్బ కొట్టినందుకు నాకు పనిష్మెంట్ రావాలి నేనేం చేసి ఉండాలి కర్మ దాని ఫలితాలు అది ఇస్తుందిలే అని నేను వదిలేసి ఉండాలి అది చేయలేదు కాబట్టి నాకు ఈ ఫలితం వస్తుంది అని చెబుతోంది ది అన్ఫెయిలింగ్ రెగ్యులేటర్ ఇన్ ఈచ్ ఇన్కార్నేషన్ ద అన్ఫెయిలింగ్ రెగ్యులేటర్ ఇన్ ఈచ్ ఇన్కార్నేషన్ ఎఫెక్ట్స్ ద క్వాలిటీ ఆఫ్ ఇట్స్ సక్సెసర్ అండ్ ద సమ్ ఆఫ్ ది మెరిట్ ఆర్ డిమెరిట్ ఇన్ ప్రిసీడింగ్ ఇన్కార్నేషన్స్ డిటర్మిన్స్ ద ఫాలోయింగ్ రీబర్త్ ద అన్ఫెయిలింగ్ రెగ్యులేటర్ ఇన్ ఈచ్ ఇన్కార్నేషన్ ఎఫెక్ట్స్ the quality of its successor and the sum of the merit and demerit in preceding incarnations determine the following rebirth manam evi manchi panlu chesamo evi meritorious ga unnayo manu chesina panlu evi meritorious ga levo demerits tho unnayo ivi na vache ee janamalo nenu chesinavi vache janmaki kaaranalu avutunayi ani cheptundi the unfailing regulator in each incarnation అక్కడ రెగ్యులేటర్ అంటే శాస్త్రమే అన్ఫెయిలింగ్ రెగ్యులేటర్ ఇన్ ఈచ్ ఇన్కార్నేషన్ ప్రతి జన్మకి ఈ రెగ్యులేట్ చేసే ఈ విధానం అమలు చేసే శాసనం ఏం చేస్తోందంటే మరు జన్మలో ద సమ్ ద మెరిట్ డిమెరిట్ ఇన్ ప్రిసీడింగ్ ఇన్కార్నేషన్ డిటర్మిన్స్ ది ఫాలోయింగ్ బర్త్ రీబర్త్ అంటే నేను పోయిన జన్మలో చేసిన మెరిటోరియస్ పనులు మెచ్చుకోదగిన పనులు మెచ్చుకోకూడని పనులు ఈ రెండే నా వచ్చే జన్మ ఎలా ఉండాలో నిర్ణయిస్తోంది శాసనమే దీన్ని రెగ్యులేట్ చేస్తోంది అని చెబుతోంది చాలా మంచి విషయాలు ఈ పెద్ద ఆన్సర్లో పొందుపరిచింది ఇవిడే